హాయ్ డాక్టర్ సాయి గణేష్ గారు యా హాయ్ డాక్టర్ సాయి చంద్ర చెప్పండి ఇప్పుడు టుడే ఫోర్ టాపిక్స్ షిల్ బి డిస్కస్ అదే మనకు మూమెంట్ ఒక మనకి మెయిన్ గా పీడియాట్రిషియన్ యాక్చువల్లీ సో మీ దాని సంబంధించిన డిస్కషన్ వి కెన్ డు రిగార్డింగ్ పీడియాట్రిక్ టాపిక్స్ అండ్ ఆల్ చెప్పండి డాక్టర్ సాయి సో యా ఇప్పుడు కరోనా చిన్నపిల్లల్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారు ఏంటి అంటే వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు ఆఫీసులకి హాస్పిటల్లకి సో వాళ్ళ నుంచి పిల్లలకి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది బయటకు వెళ్ళి వస్తుంటారు వాళ్ళకి సింటమ్స్ ఉండవు కొంతమందికి సింటమ్స్ ఉండకపోయినా కూడా వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు క్యారియర్స్ లాగా కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తారు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అన్నట్టు దేని దేని ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చేతులతో స్ప్రెడ్ అవుతుందా బట్టలతో స్ప్రెడ్ అవుతుందా ఇంకా అన్నిటితో ఇంకా దేని దేనితో స్ప్రెడ్ అవుతుంది చెప్పులతో స్ప్రెడ్ అవుతుందా ఇలాంటి చాలా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ తో స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ థింగ్ సో మనము ఇంటికి రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎత్తుకోవద్దు వెంటనే వాళ్ళు పర్యటకుంటూ వచ్చి మమ్మీ డాడీ అని పర్యటకుంటూ వస్తారు అది అలా చేయకూడదు ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ కమ్ హోమ్ సో చేయి కడుకుంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చేయి తోడితే చాలా మంది స్ప్రెడ్ అవుతాయి అన్నట్టు టచ్ చేస్తే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ టచ్ చేసినా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తే సింపుల్ స్టీల్ రాడ్ ఐరన్ రాడ్ ముట్టుకున్నా డోర్ నాస్ ముట్టుకున్నా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే స్టీల్ సర్వీస్ మీద ఆల్మోస్ట్ నైన్ డేస్ వరకు ఉంటుంది కరోనా వైరస్ ఓకే సార్ అసలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది నైన్ డేస్ ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ కూడా అంతే ఫైవ్ టు నైన్ డేస్ ఉంటుంది అన్నట్టు మన బట్టల మీద కూడా ఫోర్ డేస్ వరకు ఉంటుంది మనం ఏం చేయకపోతే జస్ట్ ఇంట్లో హ్యాంగర్ వేసినా కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది సార్ ఓకే ఎస్పెషల్గా మీరు సస్పెక్టెడ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళినట్టు అయితే సో బట్టలు కూడా ఇమీడియట్గా వాష్ చేయాలన్నట్టు అందుకని ఎందుకంటే మనం బట్టలు హ్యాంగర్ వేడ్స్ అనేది ఎవరు ముట్టుకోరు కదా అనుకుంటున్నాం దాంతో కూడా మినిమం అట్లీస్ట్ నైన్ అవర్స్ నుంచి ఫోర్ డేస్ వరకు ఉంటుంది బట్టల మీద కూడా ఓకే మన హ్యాండ్స్ మీద కూడా అంతే అన్నట్టు వన్ డే వరకు ఉంటుంది హ్యాండ్స్ మీద సో మనం మనం టచ్ చేసే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఫుడ్ ద్వారా కూడా అంటే ఫుడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవ్వదండి బట్ ఫుడ్ అప్లై చేసే వాళ్ళని లేదా ఫుడ్ మనం టచ్ చేసే పదార్థం ప్లాస్టిక్ వల్ల అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాన్ని తినడం వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వదు అది తప్పు అది రూమర్స్ అవన్నీ సో ఇప్పుడు ఏం ఏంటంటే ఇంటికి రాగానే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని షవర్ చేసుకోవాలండి వెంటనే డ్రెస్సెస్ ఉతకడానికి వేసేసి షవర్ చేసుకోవాలి అండ్ చెప్పులు బయటే వదిలేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అసలు పిల్లలు రాకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే ఎస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సివియారిటీ వచ్చేసి పిల్లలు చాలా మైల్డ్గా ఉందండి అది కంగారు పడొద్దు చాలా మంది మాకేమైపోయినా పర్లేదు పిల్లలకి రావద్దు అన్న భయంతో ఉంటారు అది అది తూడ్చి పెడాలి అలాంటి అపోహ లాంటి ఏం పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే పిల్లల్లో చాలా చాలా మైల్డ్ ఉంది టు బి ఫ్రాంక్ వెయ్యి మంది పిల్లల్లో ఒక్కరికి మాత్రమే సివియర్ గా ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు సివియరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం డైలీ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండియాలో వంద మందికి వస్తే దానిలో ఇద్దరు చనిపోతుండ్రు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు ఓకే కానీ పిల్లలు అలా లేదండి పిల్లలు చాలా తక్కువ ఉంది వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు అలా అలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమీ లేను లేదు అని అంటే నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అసలు ఏం అవ్వదు హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఒబే స్టీల్ బాగా లావున్న వాళ్ళు లేదా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉంటాయి సో కొంతమందికి గుండె జబ్బులు ఉండొచ్చు కొంతమంది కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇమ్యూనిటీ లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ సన్నగా ఉంటారు సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రానిక్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కరోనా వస్తే కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ జనరల్ గా యాక్టివ్ గా హెల్దీగా ఉండే పిల్లలకు అసలు అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక వంద మంది పిల్లలు తీసుకుంటే నలభై మందికి మాత్రమే లక్షణాలు ఉంటాయి కరోనా లక్షణాలు ఇంకా అరవై మందికి లక్షణాలు ఉండనే ఉండవు కానీ పాజిటివ్ వస్తుంది ఎస్ఇంటు వాటి పీపుల్ అంటారు వాళ్ళని సో అసలు భయపడద్దు అసలు పిల్లలకు వచ్చిందని భయపడద్దు ఓకే పిల్లలు ఎందుకు భయపడద్దు అంటే పిల్లలు ఆ రిసెప్టర్స్ అనేది పెరగవు పెద్దవాళ్ళలో మొత్తం రిసెప్టర్స్ డెవలప్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ కరోనా వైరస్
అదే అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను బేసిక్ గా ఆస్తమా ఉన్నా ఉన్నకపోయినా వైరస్ అనేది వస్తుంది బట్ హౌ అవర్ బాడీ రియాక్ట్స్ మన బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళ లక్షణాలు పెరుగుతాయా లేదా అని చెప్పగలుగుతాం అండి ఓకే ఆస్తమా వాళ్ళకి రిస్క్ ఎందుకు అని అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అది క్రానిక్ డిసీజ్ అది కూడా క్రానిక్ హెల్త్ కండిషన్ వాళ్ళకి సో ఆల్రెడీ వాళ్ళ లంగ్ వాల్యూమ్ కొంచెం అంటే ఫంక్షనల్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా తీసుకునే కెపాసిటీ వాళ్ళకి రిలేటివ్ తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంచెం రిలేటివ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంది స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఆల్రెడీ కరోనా చేసేది ఏంటంటే లంగ్ నే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో ఆల్రెడీ లంగ్ ఫంక్షన్ రిజర్వ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇంకొంచెం సివరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళకి ఏదో అయిపోతుంది కాదు వాళ్ళు లంగ్ రిలేటెడ్ లక్షణాలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు నార్మల్ పీపుల్ యా రికవరీ ఇస్ ఫైన్ రికవరీ బాగానే ఉంటది సో వెరీ రేర్లీ వెరీ రేర్ గా చూస్తున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు పిల్లలు ఓకే సో వాళ్ళకి లక్షణాలు ఉంటాయి మాక్సిమం ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ వరకు వెళ్తారు ఆస్మా ఉన్నా కూడా హై ఫ్లో సపోర్ట్ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ వరకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు రికవరీ అవుతున్నారు అన్నట్టు ఓకే మరి ప్రాణాలకి ఏమైపోద్దు అనే భయాలు అలాంటివి పెట్టుకోవద్దు అన్నట్టు ఆస్మా ఉన్నా సరే వేరే హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది అంతేగాని ఏదో అయిపోతుందని భయపడద్దు అన్నట్టు ఎలాంటి హెల్త్ కండిషన్ ఉన్నా చాలా మంది పిల్లలు బయటపడుతున్నారు ఆ భయాలు ఏం పెట్టుకోవద్దు ఇంకొకటి చాలా కామన్ గా ఎక్కువ మంది నన్ను వాట్సాప్ లో అడుగుతుంది ఏంటంటే పిల్లలు మాస్క్ వేసుకోవడం కష్టం కదా వాళ్ళని ఎట్లా దూరంగా పెట్టాలి ఇంట్లో ఒకళ్ళకు ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ యాక్చువల్ చాలా మంది ఫేస్ చేస్తారు పిల్లలు మాస్క్ వేసుకోలేరండి కష్టం అది ఓకే సో వాట్ వి టెల్ ఈస్ అట్లీస్ట్ పిల్లలు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ మాస్క్ వేసుకోవాలని చెప్తాం అన్నట్టు ఒకవేళ కరోనా పేషెంట్ ఉందా సపోజ్ చాలా మంది ఒకటి ఉంటే మదర్ కరోనా పాజిటివ్ వస్తుంది సిక్స్ మంత్స్ బేబీ ఫైవ్ మంత్స్ బేబీ ఉంటుంది ఫీడింగ్ ఇస్తాము సో మా బేబీకి మేము వేయలేం కదా మాస్క్ ఎలా అనేది డౌట్ ఉంటుంది అన్నట్టు పిల్లలకి వేయొద్దండి ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ కొంచెం ఏజ్ తెలిసే వయసు వాళ్ళకి వేయొచ్చు మాస్క్ చిన్న పిల్లలకు అస్సలు పెట్టద్దు మాస్క్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు మాస్క్ ప్రాపర్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే కొంతమంది బ్రష్ ఫీడింగ్ చేస్తారంటూ చెయ్యొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ నీట్ గా హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలి మాస్క్ అసలు తీయొద్దు ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫీడింగ్ చేసినా కానీ ఓకే మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది చాలా దగ్గు ఎక్కువ ఉంది అన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్పుడు వాళ్ళు ఫీడింగ్ ఏంటంటే బ్రష్ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి సపరేట్ గా వేరే కేర్ టెక్కర్ తోటి బ్రష్ మిల్క్ ఇప్పించాలి ఓకే ఇక్కడ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫ్యూ డౌట్స్ ఐ గాట్ రికవర్డ్ లాస్ట్ మంత్ విత్ మై ఎయిట్ మంత్స్ బేబీ ఎస్ డెఫినెట్లీ బట్ అట్లీస్ట్ రికవరీ టైం మొత్తం అట్లీస్ట్ ట్వంటీ డేస్ అని ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఫ్రమ్ ద డే ఆఫ్ ఆన్సర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే టోటల్ త్రీ వీక్స్ అయినా అట్లీస్ట్ దూరం ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మింగిల్ విత్ యువర్ బేబీ ఓకే ఎసింటమాటిక్ అంటే సిమ్టమ్స్ అసలు లేవు కానీ కరోనా వచ్చింది అని అంటే అట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ ఉండాలి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి జ్వరము దగ్గు బాడీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే త్రీ వీక్స్ అన్నా దూరం ఉండాలి ఓకే సో డెఫినెట్ గా ఎసింటమాటిక్ అయితే టూ టూ వీక్స్ తర్వాత మింగిల్ అయిపోవచ్చు బేబీతో ప్రాబ్లం అలాంటి టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు త్రీ వీక్స్ తర్వాత సింటమాటిక్ వల్ల త్రీ వీక్స్ తర్వాత మింగిల్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్లీ ఇంకోటి చిన్న పిల్లలకి క్యాన్సర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా కరోనా వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ లుకేమియా ఇవి ఉన్న వాళ్ళకి అవునండి అది ఏంటంటే దురదృష్ట శాతం క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి పర్సే ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అవ్వచ్చు ప్లస్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడుతారు కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ అంట ఆ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ వల్ల మన బాడీని సెల్స్ చంపేస్తుంది అన్నట్టు కీమో అంటే ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ చంపేస్తాయి బట్ దాంతో పాటు నార్మల్ హెల్దీ సెల్స్ చంపేయడం వల్ల మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు అందుకే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఇది ఒకటే కాదు ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇది ఒకటే కరోనానే కాదు వేరే ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఈ కరోనా ఏంటంటే వాళ్ళకి వచ్చినా కానీ లక్షణాలు బయటపడదు అదొకటి ప్రాబ్లం అన్నట్టు సో క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నట్టు రిస్క్ అయితే ఉంటుంది సో వాళ్ళు వీలైనంత వరకు మింగిల్ అవ్వకపోతే నేను పెట్టడం చెప్తాను మేము క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు
సో వాళ్ళు కూడా రికవరీ రేట్ బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే రిలేటివ్ టు నార్మల్ పీపుల్ వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ సివియారిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంకోటి పెద్దవాళ్ళకి ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురికి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు చిన్న పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళని ఎట్లా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయించాలా జ్వరం వస్తుంది ఇంకా చిన్న పిల్లల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాలంటే మళ్ళీ అక్కడ క్లినిక్ లో మళ్ళా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అదొక భయం ఎస్ ఎస్ ఇది కూడా చాలా మంది నన్ను అడిగిన డౌట్స్ అండి ఇది ఇట్స్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్పగలుగుతా ఐ కాంట్ జర్నలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ మే వేరీ ఫ్రమ్ డాక్టర్ టు డాక్టర్ అంటే జస్ట్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా ఎందుకంటే మన ఇండియాలో అందరికి సపరేట్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉండదు ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఐసోలేషన్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా కనీసం తొంబై శాతం మంది ఇళ్లలో అది పాసిబుల్ కాదు జనరల్ గా చెప్పండి సార్ జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే టు బి ఫ్రాంక్ అంటే మన ఇండియాలో ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ అబుల్ టు సజెస్ట్ కంప్లీట్లీ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఒకరికి వచ్చిందంటే అందరికీ స్క్రీన్ చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి ఓకే విత్ ఇన్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ వీక్ అంటే పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లో టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏ టైంలో పాజిటివ్ రావచ్చు మనకి ఫెసిలిటీస్ లేవు సపోజ్ ఊర్లో ఉంటున్నారు అక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేవు సిటీలో ఉన్నా కూడా నిల్చోనే ఒక్క లేకపోయినా వాళ్ళు లేదా భయం భయం ఉంటుంది యా సో అలాంటప్పుడు చేయకపోయినా పర్లేదండి ఎందుకనంటే ఇంతవరకు మేము చూసిన కేసెస్ లో పిల్లల్లో సింటమ్స్ లేని వాళ్ళు అసలు వాళ్ళకి కరోనా వచ్చిపోయినా కూడా తెలియట్లేదు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు అసలు ఏమి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు సింటమ్స్ ఉన్నాయి మైల్డ్ సింటమ్ ఉన్నా కానీ అన్ఈజీనెస్ ఉన్నా కానీ బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా సింపుల్ జలుబు ఉన్నా జ్వరం ఉన్నా టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఎందుకనంటే టెస్టింగ్ వల్ల కొన్ని ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్స్ వాడడము లేదా ఐసోలేషన్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది అసలు అసలు మా బేబీకి సింటమ్స్ లేవు అని అంటే టెస్ట్ చే అవసరం లేదు డోంట్ ప్యానిక్ ఎందుకంటే పాజిటివ్ వచ్చినా మనం చేసేది ఏం లేదు ఎసిమ్టోమాటిక్ కేర్ నేను ఇందాక అన్నాను కదా ప్రతి పది మందిలో ఆరు మందికి అసలు సింటమ్స్ ఏ ఉండవు వాళ్ళకి టెస్ట్ చే చేయడం అవసరం లేదు నీకు ఫెసిలిటీ ఉంది అని అంటే టెస్ట్ చేయించుకోండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం కానీ భయం ఉంది సెంటర్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే అసలు వెళ్ళకండి సింటమ్స్ ఉంటేనే వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోండి సింటమ్స్ లేదు అని అంటే ఐ డోంట్ అడ్వైస్ దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ అడ్వైస్ అంటే ఓకే ఇంకోటి చిన్న పిల్లలకు వ్యాక్సిన్స్ చాలా మంది భయపడుతున్నారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే దాని మీద మీ ఒపీనియన్ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తే బెటర్ అండి ఇప్పుడు ఈ భయం వల్ల మనము నార్మల్ నార్మల్ డిసీజ్ కొన్ని ఉంటాయి విచ్ ఆర్ వెరీ డ్రెడ్ఫుల్ అవన్నీ పట్టించుకోవట్లేదు యూనో ఇన్ఫ్లుయెన్సా దీనికన్నా డేంజర్ స్వైన్ ఫ్లూ దీనికన్నా డేంజర్ ఓకే స్వైన్ ఫ్లూ మోర్టాలిటీ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వంద మంది ఐదు మంది చనిపోయే అవకాశం ఉంటాయి కరోనా ఇప్పుడు జస్ట్ టూ త్రీ పర్సెంటే ఉంది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఓకే నిమోనియా మన ఇండియాలో లీడింగ్ కాజ్ అన్నట్టు చిన్నపిల్లలో నిమోనియా అనేది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ వస్తుంది ఓకే ఇత ఇట్లా వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతాయి అన్నట్టు సో మనం ఆ భయం పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ ఇవన్నీ రాకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ వాతావరణంలో జలుబు స్టార్ట్ అయిందంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఈజీగా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి నిమోనియా లాంటివి వస్తాయి అన్నట్టు లాంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అది డబల్ ఎడ్ స్పాట్ అన్నట్టు అంటే అది నిమోనియా వచ్చిందంటే ఇంకా హెల్త్ ఇంకా డిటెరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు కరోనా వస్తే పిల్లలకి అంత ప్రాబ్లం లేదు కొన్ని నిమోనియా వచ్చింది అనుకోండి పిల్లలనే ఎక్కువ ప్రాబ్లం నిమోనియా వస్తే సో ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏ నిమోనియా సరే నిమోనియా సరే మెదడు గ్యాపు జ్వరం అయినా ఇవన్నీ పిల్లల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తాయి ఈ కరోనా కాదు క్రియేట్ చేసేది సో మీరు ఆ భయాలు ఏం పెట్టుకోదు మళ్ళీ వ్యాక్సినేషన్ ఖచ్చితంగా చేయించుకోవాలి ఒకవేళ దురదృష్టం శాతం వచ్చింది అనుకోండి డెఫినెట్ గా తగ్గిపోతుంది అలానే అనుకోండి ఓకే నథింగ్ టు వరీ బట్ వ్యాక్సినేషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ మ్యాండేట్ ఎందుకంటే మన బాడీలో పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ వచ్చేదే వ్యాక్సినేషన్ వల్ల మన బాడీ యాంటీబాడీస్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల సో డోంట్ మిస్ ఎనీ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్టింగ్ చెప్పారు డెఫినెట్లీ నేను ఒప్పుకుంటా మార్చ్ ఏప్రిల్ టైమ్ లో డిలే చేయండి వ్యాక్సిన్ అన్నారు బట్ రాను రాను తెలిసింది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఇస్తేనే పిల్లలకి సేఫ్ ఉంది సో వ్యాక్సిన్ టైం టు టైం ఇచ్చుకోండి అంతేనా ఎక్స్ట్రా వ్యాక్సినేషన్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఏ టైం కి ఇవ్వాలి వ్యాక్సిన్ ఆ టైం తెస్తే సరిపోతుంది అడినోయిడ్స్ ఉన్న చిల్డ్రన్ ఆర్ దే ప్రోన్ టు కరోనా మోర్ అలా ఏం లేదండి దస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు
కొంతమంది సిమ్టమ్స్ ఏ ఉండట్లేదు అని చెప్తున్నాను కొంతమంది చాలా హై సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే వన్ వీక్ వరకు ప్యూర్ ఉంటుంది అన్నట్టు అది డిఫికల్ టు టెల్ ఒకటే డిఫరెన్స్ అంటే వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఈస్ యూజువల్ గా వర్షాల వల్ల వచ్చి జలుబు ఫస్ట్ జలుబు స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత జ్వరం స్టార్ట్ అవుతుంది యూజువల్ ట్రెండ్స్ ఓకే కరోనా లేదంటే అది చాలా రేర్ యూజువల్ గా ఫస్ట్ ఫీవర్ అయ్యి ఆడే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత అండ్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ హైదరాబాద్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ బట్ వాట్ ఆర్ వీసీ ఇప్పుడు మేము చూసేది అంత ఎలా ఉంటుందంటే ఫీవర్ తర్వాత జలుబు స్టార్ట్ అవుతుంది జలుబు అనేది మైల్డ్ చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది అట్లా మెయిన్ సిమ్టమ్ జ్వరం వస్తుంది మెయిన్ సిమ్టమ్ కాఫ్ మైల్డ్ గా ఉంటుంది ఇదే మెయిన్ సిమ్టమ్ జ్వరమే ఎక్కువ మెయిన్ సిమ్టమ్ ఉంటుంది సో జలుబు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ జలుబు సిమ్టమ్ రావడం అనేది రేర్ అన్నట్టు కరోనాలో సో ఆ విధంగా కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతాం మనం ఎందుకంటే రెండు ఫ్లూనే కరోనా కూడా ఒక వైరస్ ఇది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దానే కోల్డ్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో రెండు వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాబట్టి ఈ కాన్ డిఫరెన్షియేట్ కంప్లీట్గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యే కష్టం అన్నట్టు సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫీవర్ ఉందా లేదా చూస్తాం సో దాన్ని బట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫీవర్ ఉందంటే కరోనా లక్షణం ఉన్నాయేమో అని అనుకుంటాం అన్నట్టు సో కొంతసార్లు ఇంట్లో ఎవరికి లేదు అంటే ఫస్ట్ జలుబు గురించి ఆలోచిస్తాం అన్నట్టు అంటే నార్మల్ ఫ్లూ ఇలాంటి ఆలోచిస్తాం బట్ డెఫినెట్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్ స్పెక్ట్రమ్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కష్టం కొంచెం ఇంకోటి కరోనా దీని నుంచి రికవర్ కావడానికి చిన్నపిల్లల్లో ఏమన్నా ప్రోటీన్ పౌడర్స్ కానీ సపరేట్ ఫుడ్ ఏమన్నా ఉందా అని చాలా మంది వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్ ఏం ఫుడ్ తినాలి చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అంటే అందరు చెప్తున్నారు చిన్నపిల్లలకి ఏమన్నా చిన్నపిల్లలకి యాక్చువల్లీ ఫుడ్ ఏం లేదండి ఒకవేళ కరోనా వస్తేనే వి రికమెండ్ విటమిన్స్ విటమిన్ డి జింక్ రికమెండ్ చేస్తాం విటమిన్ సి కూడా అందరు రికమెండ్ చేయట్లేదు మేము ఓన్లీ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకే విటమిన్ సి రికమెండ్ చేస్తున్నాం కానీ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్ రికమెండ్ చేయం విటమిన్ సి విటమిన్ డి అందరికి రికమెండ్ రికమెండ్ చేస్తాం ఎందుకంటే విటమిన్ డి విల్ హెల్ప్ ఇన్ లంగ్ ఇమ్యూనిటీ లంగ్ లో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి విటమిన్ డి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టు అందుకని సప్లిమెంట్ చేస్తాం ఓకే సో అది కూడా ఓవర్ డోస్ కాకుండా డైలీ మెయింటెనెన్స్ డోస్ ఇస్తాము అంతేకాని రొటీన్ గా వేసుకోమని అడ్వైస్ చేయండి నేను ఎందుకంటే వి కాన్ స్టాప్ దిస్ ఈ పాండమిక్ ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు ఇది మెడిసిన్ వేసుకోవడం వల్ల కరోనా రాదు అనుకోవడం వేస్ట్ జస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలండి ఎనీ ఫుడ్ ఎనీ ఫుడ్ విచ్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి ప్రోటీన్స్ అవసరం అన్నట్టు సో నేను అందరూ చెప్పేది అంటే ఫస్ట్ ఎగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ అది ఎవరైనా సరే ఎగ్ తినాల్సిన డైలీ పిల్లలు ఎస్పెషల్ గా అది ఒకటి మోస్ట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ప్రోటీన్ ఎగ్ అండ్ మిల్క్ ఇవి రెండు రికమెండ్ చేస్తాం అంతే సో ప్రోటీన్ పౌడర్ అంటే పీపుల్ ఎవరు వెజిటేరియన్ పీపుల్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు ప్రోటీన్ పౌడర్స్ లేదా పప్పు పదార్థాలు ఎక్కువ తినడము ఇలాంటి వల్ల ప్రోటీన్స్ పెరుగుతాయి మన బాడీలో బట్ స్పెషల్ డైట్ ఐ డోంట్ థింక్ స్పెషల్ డైట్ ఏం వాడిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఇంట్లో క్లోత్స్ పైన ఎంతసేపు ఉంటుంది కారణం ఎస్ ఇందాక చెప్పానండి మినిమం నైన్ అవర్స్ నుంచి మాక్సిమం ఫోర్ డేస్ వరకు ఉండొచ్చు అందుకనే ఐ రికమెండ్ మీరు కరోనా ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినరు లేదా సస్పెషన్ కరోనా అంటే ఏమైనా తగ్గుతున్న దగ్గర ఉన్నారు అని అంటే జస్ట్ కమెండ్ వాష్ యూ క్లోత్స్ అంతే దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ రికమెండ్ ఓకే ఇంకొక డౌట్ అండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి వేయాల్సిన హెప్టైటిస్ ఏ వ్యాక్సిన్ మిస్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కి వేయచ్చా ఇది చాలా మంది చాలా మంది మిస్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎలా చెప్తారు అబ్సల్యూట్లీ అండి వ్యాక్సిన్స్ ఏంటంటే డిలే అయినా పర్లేదు కానీ ఎర్లీగా ఇస్తే కొంచెం పర్పస్ ఉండదు అని చెప్తాం అన్నట్టు సో కొంచెం వన్ టూ త్రీ మంత్స్ డిలే అయినా పర్లేదు బట్ డెఫినెట్లీ వ్యాక్సినేషన్ అయితే చేయాలి సో ఆల్వేస్ మీకు ఎక్కడ ఈజీ ఐ ట్రై టు గివ్ వ్యాక్సిన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ సో ఏం కాలే కరోనా తగ్గిందో దేంతో అంటే ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఇయర్ వీ డోంట్ నో డిలే చేయొద్దు ఇంతవరకు ఏం డిలే అయినా సరే యూ జస్ట్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ వ్యాక్సిన్ అంతే ఏం కాదు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంకొకటి ఇంకోటి కషాయాల మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చిన్న పిల్లలకి కషాయాలు వాళ్ళకి కష్టం కదండి వాళ్ళు టాలరేట్ చేయరు ఇప్పుడు నేనైతే మీడియాలు పాలు తాగుతా చిన్నప్పటి నుంచి మా బామ్మ అట్లా అలవాటు చేసింది చిన్న పిల్లలు తాగరు మిరియాలే తాగరు ఇంకా కషాయాలు అంటే వందల రకాల చెప్తున్నారు చాలా మంది మీకు తెలియదు ఏముంది సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్
మొన్న పల్మూడు డాక్టర్స్ ఇట్లా లైవ్ చేస్తుంటే ఆవిడ అన్నారు జిఈఆర్డి అండ్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువతో ప్రెసెంట్ అవుతున్నారండి ఈ కషాయాల వల్ల ముఖ్యంగా వయసులో పెద్దవాళ్ళు మెయిన్ గా వాట్ అబ్జర్వ్ ఇస్ ఓవర్ యూస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఓవర్ యూస్ ఆఫ్ మిరియాలు అండ్ లవంగాలు గ్యాస్ట్రిక్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే కొంతమంది అల్సర్స్ తోటి గ్యాస్ట్రిక్స్ తోటి కూడా వస్తున్నారు యాక్చువల్ స్పీక్ ఓకే సో బెటర్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ డాక్టర్ లోనే విటమిన్ సి వాడాలని చెప్తాను నేను అండ్ ఐ డోంట్ పర్సనల్ రికమెండ్ కషాయం ఇలా అంటే మేబీ కొన్ని తీసుకోవచ్చు దానిలో అది కూడా హై క్వాంటిటీతో కాదు పసుపు టర్మరిక్ ఈజ్ గుడ్ ఐ డోంట్ సే నో ఫర్ దట్ టర్మరిక్ మంచిదే అల్లం కొంచెం పర్లేదు బానే ఉంటది బట్ ఈ మిరియాలు లవంగాలు ఐ డోంట్ థింక్ సో దానివల్ల గ్యాస్ట్రిక్స్ పాజిబిలిటీస్ ఎక్కువనే అని నాకు అనిపిస్తుంది ఐ స్ట్రాంగ్ రికమెండ్ వామ్ వాటర్ తాగండి డైలీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దానివల్ల సోర్స్ రోడ్ తగ్గుద్ది దానివల్ల గ్యాస్ట్రిక్స్ రాదు అండ్ దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ హైడ్రేషన్ వామ్ వాటర్ లూప్ వామ్ వాటర్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇంకా చాలా మంది జలనీతి అని చెప్పి ముక్కులో నుంచి అది ఎంతవరకు యూజ్ ఉంటది వాటర్ పంపించి సో అదే అండి అది అది కూడా అంతే పర్సనల్ చాయిస్ ఎందుకంటే వాట్ టెల్ ఈస్ అది చేసే టైంలో కొన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకుంటారు అన్నట్టు సో ఆ వామ్ వాటర్ ముక్కు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో అది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ గుడ్ అది ఓన్లీ ముక్కు ముందు భాగం మాత్రం క్లీన్ చేయడానికి మాత్రం హెల్ప్ అవుతుంది అన్నట్టు ముందు భాగం మాత్రమే అది కూడా వేడి నీళ్ళతో ముందు భాగం క్లీన్ చేసుకుంటే ఆ వైరస్ వెంటనే అంటే బేసిక్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మన బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది అనుకోండి వైరస్ మన వెంట్రుకల్లోనే ఉంటది ముక్కులో ఉన్న వెంట్రుకల్లో సో అది మన బాడీ ముక్కు లోపల పెనెట్రే ఎపిథీలియం లో పెనెట్రేట్ అయ్యి అప్పుడు కరోనా వైరస్ యాక్టివ్ అవడానికి ఒక టూ త్రీ డేస్ టైం పడుతుంది ఓకే అందుకే సపోజ్ మీరు కరోనా పేషెంట్ చూసినావు అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఇంటికి రాని సిమ్టమ్స్ రావు ఎందుకంటే అది బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి మన ఇమ్యూనిటీ స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఫీవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది రాకుండా ఉండడానికి ఈ వాటర్ వీటర్ వెళ్ళి కొంచెం ముందు ముక్కు దగ్గర వేడి నీళ్ళతో క్లీన్ చేయండి అది ఏదని చెప్తారు బట్ అది కూడా అది ప్రాక్టికల్ గా అందరికి పాజిబుల్ కాదు సో మై పర్సనల్ రికమెండేషన్ ఈస్ స్టీమ్ ఆవిరి తీసుకుంటే ద సేమ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వే సో ఇంటికి రాగానే ఆవిరి తీసుకోవచ్చు ఆవిరి బట్టి స్టీమర్ మెషిన్ తోటి వ్యాపరైజర్ మెషిన్ తో పెట్టు పట్టుకోవచ్చు ఓకే దట్ హాస్ ఈక్వల్ రోల్ లేదు మీకు కుదురుతుంది ముందు అది జలపన అది అంటారు కదా అది చేయగలుగుతారు అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ బట్ ఏంటంటే అది లోపల పీల్చుకోవద్దు అది మన సైనస్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే ఛాన్స్ ఉంటుంది సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ అందుకని వీ డోంట్ రికమెండ్ రొటీన్లీ స్టీమ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ స్టీమ్ అయితే హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకొకటి నేను అడుగుదాం అనుకున్నా కింద కామెంట్స్ లో కూడా ఒకళ్ళు అడగడం జరిగింది ఈ ఏం ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని మనం బయట వాకింగ్ కానీ మిద్ద మీద వాకింగ్ కానీ తీసుకెళ్ళడం ఎంతవరకు సేఫ్ ఆడిపీడ్ అండి ఇది కూడా అంతే అండి ఇదేంటే హెయిర్ లో సిక్స్ అవర్స్ ఉంటది వైరస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎవరు తుమ్మిన రు అక్కడ అది మాక్సిమం టైం చెప్పాడు ఇట్ కెన్ వేరీ ఆ మంచి గాలి వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా వైరస్ వెళ్ళిపోతుంది ఏరియా నుంచి జస్ట్ ఏం గాలి లేదు ఏమి లేదు హ్యూమిడ్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే అది సెటిల్ అవ్వదు వెంటనే మాక్సిమం టైం హెయిర్ లో సిక్స్ టు నైన్ అవర్స్ ఉంటది ఓకే వాట్ ఎవరి కొండి టెరస్ పైకి వెళ్తే అంత ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే గ్రావిటీని బట్టి వైరస్ సెటిల్ అవుతూ ఉంటుంది సో టెరస్ పైన అంత ప్రాబ్లం ఉండదు యూజువల్ గా ఓకే అంత ర్యాపిడ్ స్పెడ్ ఉండదు టెరస్ పైన గ్రౌండ్ లో మనకి విడోన్ నో ఎవరు నడుస్తుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి ఆ రొటీన్ గా వాకింగ్ అంటే యూ కెన్ టేక్ దెమ్ దస్ వాట్ ఐ కాన్ గ్యారంటీ బట్ గాలిలో అయితే సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఉంటది ఎస్పెషల్ గా క్లోజ్ క్లోజ్ స్పేసెస్ లో సపోజ్ మనం క్లోజ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళినాం అనుకోండి ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఆ రూమ్ కి వచ్చి తొమ్మిది రోజు తగ్గిన రోజు అనుకున్నాము మీరు విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ వెళ్తే డెఫినెట్లీ మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓపెన్ ఎయిర్ లో ఆ రిస్క్ అసలు ఉండదు తగ్గిపోతుంది సో ఓపెన్ ఎయిర్ లో వీ కెన్ గో అవుట్ ఓకే ఓపెన్ ఎయిర్ లో వీ కెన్ గో అవుట్ క్లోజ్ స్పేసెస్ లో దట్స్ రీజన్ అందుకే జిమ్ మాల్స్ ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ క్లోజ్ అయిన గురి రీజనే అదే అన్నట్టు సో ఓపెన్ ఎయిర్ లో ఏంటంటే ఈ రిస్క్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే వైరస్ టెన్ టు సెటిల్ ఇమీడియట్లీ ఆ వైరస్ విండ్ వేవ్స్ వల్ల సెటిల్ అయిపోతుంది వైరస్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు సో డెఫినెట్లీ వాకింగ్ చేయడం ప్రాబ్లం కాదు సో ప్రిఫరబుల్లీ టెరస్ మీద వాకింగ్ చేయొచ్చు కుదరకపోతే డెఫినెట్లీ గ్రౌండ్ మీద కూడా వా
పెద్దవాళ్ళకి అలా కాదు ఆల్రెడీ గ్రో అయిపోయి ఉంటుంది లంగ్స్ కాబట్టి ఈ స్కారింగ్ అనేది ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం మనం అంటే లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ బాగా డ్యామేజ్ అయినకి కొంచెం అలా స్కార్ అవుతుంది అని వింటూ ఉంటాం బట్ పిల్లలు అలా ఉండదు అండి ఎందుకంటే పిల్లల్లో దెబ్బ తగిలినా సరే మొత్తం మానుకునే శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే మనం అందుకే కొంచెం తలకు దెబ్బ తగిలినా సరే ఏం కాదు ఫుల్ రికవర్ అవుతారు అని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతాం మైల్డ్ కేసెస్ తో సో అదే విధంగా బాడీలో ప్రతి అవయవానికి రీజనరేషన్ శక్తి ఉంటది థింగ్స్ బట్ లంగ్స్ కి అయితే రికవర్ అయ్యే శక్తి ఉంటది అందుకే వాళ్ళకి నిమోనియా వచ్చినా కూడా వాళ్ళ లంగ్స్ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయే శక్తి ఉంటది కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండొచ్చు అని చెప్పాం సో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది లంగ్ ఇష్యూ అయితేనా లంగ్ లో లంగ్ లో ప్రాబ్లం అయితే వన్ మంత్ పడుతుంది అండి అది క్లియర్ అవడానికి రెగ్యులర్ ఫాలోప్ లో ఉండాలి అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లో లంగ్ లో ఆల్రెడీ కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయంటే వన్ మంత్ వరకు కంప్లీట్ గా రికవర్ అవుతుంది అని చెప్తాం మేము లంగ్ లో ఇష్యూ బట్ చాలా సివియారిటీ పెరిగింది హాస్పిటలైజ్ చాలా రోజులు ఉన్నారు చాలా ప్రాబ్లం అయింది లంగ్స్ లో అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పడచ్చు బట్ మినిమం టైమ్ ఇస్ వన్ మంత్ పర్సన్ లంగ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే బట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళు నార్మల్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకోటి మీ అంచనా ప్రకారం ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ పడచ్చు అంటే ఇప్పుడు యూకే లో ఇటలీలో ఆల్రెడీ కరువు పెరిగి తగ్గింది కదా సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెరిగింది కిందకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ పర్ డే హండ్రెడ్ కేసెస్ ఇంతకు ముందు వేల మంది కేసులు వేల వందల మంది చనిపోవడం కాదు మన ఇండియాలో ఇంచుమించు యా అంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అగేన్ మళ్ళీ సో అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే రోజు సివియారిటీ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కానీ సివియారిటీ ఎక్కువ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే వాళ్ళు కొంచెం తగ్గుతుంది ఇంత ముందు ఎక్కువ ఎక్కువ సివియర్ వాళ్ళు ఉండట్లేదు ప్లస్ విరులెన్స్ కూడా అంటే వైరస్ ఇంతకు ముందు వచ్చే చనిపోతున్న భయం ఎక్కువ ఉంటుండే చనిపోయే వాళ్ళు కూడా స్టార్టింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఎంత మందికి వచ్చినా చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పెద్దోళ్ళు అయినా సరే పిల్లోళ్ళు అయినా సరే తక్కువ మంది మాత్రమే హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం పడుతుంది తక్కువ మంది మాత్రము ఐసీలో పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఆ ప్రాబ్లం అయింది అది తగ్గుతుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ఇంకా ఫ్లాట్ అయ్యి ఫ్లాట్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నా ఓకే ఇంకొకటి ప్రీ టర్మ్స్ లో ఈ కరోనా ఏమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉండేది కాదు అని చెప్పేవాళ్ళు అంటే వర్టికల్ వస్తుందా లేదా అనేది ఒక డౌట్ సెకండ్ యా ఇంతకు ముందు అందరికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది మా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మదర్ కి కరోనా వస్తే బేబీకి వస్తుందా లేదా అనేది డౌట్ ఉంటుంది అండి సో అది కూడా కొంచెం రిస్క్ ఉంది హలో ఎస్ చెప్పండి చెప్పండి యూర్ ఏబుల్ టు హియర్ సో అది కూడా కొంచెం రిస్క్ ఉంటుందండి వినపడుతుందా అండి వినపడుతుంది చెప్పండి హలో యా వినపడుతుంది చెప్పండి ఆర్ యూ ఏబుల్ హియర్ ఎస్ సో ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కొంచెం రిస్క్ ఉంది బట్ బేబీకి అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు బేబీ మేము చూసాము ఇంతవరకు కొన్ని కేసెస్ చూసాము ఫ్రీ టర్మ్ బేబీస్ లో చాలా తొందర పుట్టిన వాళ్ళకి లేదా టర్మ్ బేబీస్ కూడా మదర్ కి కరోనా ఉండడం వల్ల బేబీ మంది పేరెంట్స్ కి మదర్ కి కరోనా వస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు బేబీస్ కి మాత్రం పాజిటివ్ వస్తుంది అన్నట్టు ఒక్కసారి మళ్ళీ కంక్లూజన్ చెప్పరా కట్ అయింది సో సో మదర్ నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి బట్ రిలేటివ్లీ లెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద మంది ప్రెగ్నెంట్ మదర్ కి పాజిటివ్ వస్తే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పాత్రతో వచ్చేసి కరోనా పాజిటివ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే అది ఫ్రీ టర్మ్ బేబీస్ లో టర్మ్ బేబీస్ లో కూడా వస్తుంది అండ్ డిఫెన్స్ బట్ వాళ్ళకి ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు ఎసిమ్ బ్యాటిక్ ఉంటారు ప్లస్ పాజిటివ్ ఉందా లేదా అంతే ఉంటుంది 
దానిలో ఐసీయూ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ ఒక్కొక్కరికో ఇద్దరు ఐసీయూ అవసరం ఉంటుంది అంతే చాలా తక్కువ అన్నట్టు బట్ ఉంటది రిస్క్ అయితే ఉంటది మా దగ్గరికి పాజిటివ్ ఏంటంటే బేబీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటది అందుకనే డెలివరీ సపరేట్ చేస్తాము బేబీని సపరేట్ గా పెడతాము కరోనా టెస్ట్ చేస్తాము ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్ గా ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం వన్ వీక్ తర్వాత ఎందుకంటే రిస్క్ ఉంది మధ్య నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి టెస్ట్ అని చేస్తాం అన్నట్టు బట్ వాళ్ళు యూజువల్ గా అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే దీనికి మందు లేదు సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి చాలా మంది ఇంటర్ అందరు రికవర్ అయిపోయింది మా దగ్గర వస్తున్నందుకు రికవర్ అయిపోయింది వెరీ గుడ్ సూపర్ సార్ మా వ్యూవర్స్ కి ఫ్రెండ్స్ కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ సో మెయిన్ గా ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళకి వచ్చింది చిన్న పిల్లలకి రాకుండా ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో జస్ట్ ఇందాక సజెషన్స్ ఇచ్చినట్టు ఇంటికి రాగానే ఆ సజెషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతే మేబీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లిజ్ కాకపోయినా కొంచెమైనా మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాము ఊరికి ఊరికే పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళకండి అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ నీడెడ్ అదొకటి సో ప్రస్తుతానికి ఎనిమిది స్కూల్ లేదు అలాంటివి లేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా స్కూల్ వల్ల పెరుగుతుంది ప్లే గ్రౌండ్ లో పిల్లలతో ఆడుకోవడం వల్ల కూడా పెరుగుతుంది సో దట్స్ ఎ బిగ్ హెడ్ ఏక్ ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆల్వేస్ దిల్ బీ ఎట్ హోమ్ కీప్ ఆన్ ఎంగేజింగ్ దెమ్ దట్స్ రియల్ బిగ్ టాస్క్ బట్ ఈ టైమ్ లో తప్పదు వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి బట్ ఇవన్నీ చేయకపోయినా చేసిన పిల్లలకి వచ్చినో కంగారు పడద్దు అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ మైల్డ్ ఇన్ కిడ్ సో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే సివియర్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అది కూడా మన హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకొంతమంది ఇంటర్కేమవ్వాలి ఇంకొంతమంది బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో ఏదేదో సిండ్రోమ్స్ గురించి చదివి మెసేజెస్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్ అదైతే దాని దాని మీద మీ ఒపీనియన్ నాకు కూడా నాకు కూడా దాని గురించి కొంచెం చెప్పాలని ఉంది ఓకే దాన్ని పీడియాటిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ అంటారండి ఎంఐఎస్సి మల్టీ సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ అని ఉంటది ఇది ఏంటంటే కొంచెం కవాసాకి డిసీజ్ లాగా ఉంటది ఆ కవాసాకి డిసీజ్ ఇవన్నీ కొత్తగా ఐ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ పీపుల్ సో అది ఏం లేదండి అది ఏంటంటే మన బాడీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంటుంది అంటే మన బాడీలో కరోనా వైరస్ వచ్చింది కానీ మనకు వచ్చినట్టు తెలీదు మన బాడీ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటది వైరస్ తో ఫైట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఫీవర్ పెరుగుతుంది ఫీవర్ పెరుగుతుంది దానివల్ల యాంటీబాడీస్ వచ్చే వాళ్ళకి సైడ్ ఎఫెక్ట్ నే దీనికి సిండ్రోమ్ అంటారు ఫిలాటిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది అందరికి రాదండి ఇది కూడా అంతే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కరోనా వస్తే దానిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఐదు మంది ఓకే సో ఈ సిండ్రోమ్ వచ్చినా కూడా ఆ నైన్టీ పర్సెంట్ రికవరీ ఉంటది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సాయి చంద్ర యూర్ ఏబుల్ టు ఇయర్ యా సో అందరికి రాదు వంద మందిలో జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నాను You are able to hear Sai Chandra? Yeah, yeah, yeah. 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 So, one of the syndrome is the Lakshana Lemunte, and it's a doubt. One of the fever, high-grade fever, 102, 103, was the okay. fever, high-grade corona, normal corona, and the syndrome is the same. One of the rashes was the red color rashes, and the lips are red, and the lips are red, and the lips are red, and the lips are red. So, there are rashes, and the fever is the same. There are some of the loose motions was the same. సో ఇలా ఇలా అంటే సేమ్ కొంచెం చూడడానికి డెంగ్యూ పేషెంట్ లాగా అనిపిస్తారు చూడడానికి సడన్ గా చూస్తే సో ఇలా ఉంటే అప్పుడు మీ సిండ్రోమ్ ఉందేమో అని సస్పెక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇది దీనిలో ఏ ఫీచర్ ఉన్నా ఉంటది ఓకే సింటమ్స్ ఏం లేవు అంటే అసలు దీని గురించి మర్చిపోండి సింటమ్ సింటమ్ గురించి మర్చిపోవాలి ఓకే అది అనవసరంగా భయపడొద్దు సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్తున్నాను అండి సింటమ్స్ నేను అన్నట్టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సింటమ్స్ ఏ ఉండవు అసలు ఎవరికి సో వాళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టుకుని భయాలు ఏం పెట్టుకోదు సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ లక్షణాలు ఉన్నది చూసుకుంటూ ఉండాలన్నట్టు ఓకే ఓకే సో అప్పుడు అలా అలా ఉంటేనే అడ్మిట్ అయిన అవసరం పడుతుంది అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తో రికవర్ అయిపోతారు అందరు సో దాని నుంచి అనవసరంగా రేర్ థింగ్స్ నుంచి ఆలోచించి భయం భయం అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యా